हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नंबर सेवन दैट इज द सेल डिवीजन इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट दी सेल साइकिल एंड आफ्टर दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल डिवीजन सो सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम सो द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम देयर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम दी सिंगल सेल एंड दैट सिंगल सेल इज दी झायकोट जेवड़े का मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तैमी ग्रोथ आ डेवलपमेंट है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो एक एक सिंगल सेल है ती सिंगल सेल मे झायगोट आयगोट केव फॉर्म होते आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट सिंगल सेल इज दी झायगोट फर्टिलाइजेशन जा जी पहली सिंगल सेल फॉर्म होते ती मे झायगोट आतो आ जो झायगोट आतो इट अंडरगोज नंबर ऑफ सेल डिविजन सेरीज ऑफ सेल डिविजन सो हियर इन केस ऑफ बाइनरी फिजन दी सिंगल सेल फॉर्म दी दीज टू सेल अगेन इन केस ऑफ माइटोसिस मिओसिस दी सिंगल सेल फॉर्म नंबर ऑफ सेल्स ओके सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेल डिविजन वी विल स्टडी इन दी इन दीज सेम टॉपिक ओके सो ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गैनिजम डिपेंड्स ऑन सेल डिविजन प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गैनिजम है तेज जी ग्रोथ है डेवलपमेंट है ती हा सेल डिविजन वरती डिपेंड आते सो ऐज स्टेटेड इन द सेल थेरी एवरी सेल अराइज इज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल जी मॉडर्न सेल थेरी है तमें अपन जो पोस्टुलेट्स का स्टडी के एक पोस्टुलेट मे का एवरी सेल अराइज इज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल प्रत्येक जी नवीन सेल आते एवरी न्यू सेल सपोज हियर इज दिस इज द न्यू सेल एंड दिस न्यू सेल अराइज फ्रॉम दिस प्री एक्जिस्टिंग सेल सो एवरी न्यू सेल अराइज इज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल देन सेल साइकल सो द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकल सिक्वेन्शियल इवेंट्स ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकल आता इतने साइकल साइकल है मीन साइक्रिक मैनर ने तैस इवेंट्स रिपीटेडली एक सिक्वेन्स ने होत रहे तो सेल साइकल सो द डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकल इज सिक्वेन्शियल इवेंट्स ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकल सिक्वेन्शियल इवेंट्स एकाच इवेंट्स ने एक सिक्वेन्स ने तैस इवेंट्स रिपीटेडली हो सेल साइकल थी सो हियर इंटरफेस आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ इंटरफेस इट फॉर्म एम फेज अगेन इंटरफेज सो टू फेजेस ऑफ सेल साइकल्स आर देर इंटरफेज एंड एम फेज दीस लॉन्गेस्ट फेज इज द इंटरफेज एंड दीस द फेज इज द ऑफ एक्चुअल डिविजन दैट इज दी एम फेज सो ड्यूरिंग इंटरफेज सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट ऐज पर द नीड इंटरफेज मधे का आयदर सेल की ग्रोथ होते मे सेल डिविजन सा रिस्पॉन्सिबल हो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा गोषी है तेज प्रिपरेशन जे है तो हाँ इंटरफेज मधे हो अदरवाइज इट अंडरगो रेस्टिंग फिर फेज कि रेस्ट रेस्ट फॉर्म मेते ओके ड्यूरिंग एम फेज द सेल अंडरगोज डिविजन जे ऐक्चुअल डिविजन है तो यह एम फेज मे हो डिविजन जाशा दोन डॉटर सेल्स फॉर्म होता सो इंटरफेज अल्टरनेट्स विद द पीरियड ऑफ डिविजन जी इंटरफेज है ती पीरियड ऑफ डिविजन क्या होता बरेस अजु का है पार्ट है बरेच डिविजन्स हैं तो अपन या स्लाइड मे बहूया सो इंटरफेज इज द स्टेज बिट्वीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन इंटरफेज व्हाट इज इंटरफेज दिस इज द इंटरफेज सो हियर दिस इंटरफेज इज द स्टेज बिट्वीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन मजेस आता सपोज इथे इनिशियल जो सेल डिविजन ही एक सेल डिवाइड ही एक सेल फॉर्म जा हा दोन सेल पैकी हि एक सेल सेल साइकल फॉर्म करना दुसरी पे सेल सेल साइकल फॉर्म करना परत इथे इंटरफेस फॉर्म होना मे इतने सेल डिविजन सा सेल स्वतः प्रिपेर करना परत इथे एक्चुअल डिविजन होना मैं ही का है तो एक मदली फेज है सेल डिविजन का दोन सेल डिविजन मे एक सेल डिविजन आ पर जे सेल डिविजन हो रहा है तैमली फेज मजे सी इंटरफेज सो इंटरफेज इज द स्टेज बिट्वीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज ही का है लॉन्गेस्ट फेज है अपने डायग्राम बोर्ड से लक्षा ये है इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकल ड्यूरिंग विच द सेल इज हाईली एक्टिव या फेज मधे सेल जी ती हाईली एक्टिव आते स्वतः प्रिपेर करते कशा सा प्रिपेर करते फॉर दी सेल डिविजन 
prepare itself for cell division so in this phase cell is highly active and prepares itself for cell division so the interphase is divisible into three subphases as g1 phase s phase and g2 phase ma interphase ji ahe ti ya teen phase madhe divide zaleli ahe this phase is the g1 phase then the s phase and then the g2 phase so the first is g1 phase g1 phase means the first growth phase okay first gap period okay फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड असं ह्या जीवन फेजला म्हटलं जातं ही जी फेज आहे एवढा पार्ट हा कशाचा आहे जीवन फेजचा सो इट स्टार्ट इमिजिएटली आफ्टर सेल डिव्हिजन इथे सेल डिव्हिजन कम्प्लीट झाल्यानंतर जी पहिलीच फेज येते ती जीवन फेज म्हणून त्याला फर्स्ट ग्रोथ पे फेज म्हणतात ओके सो दिस इट इट स्टार्ट इमिजिएटली आफ्टर द सेल डिव्हिजन सेल परफॉर्म्स आर एन ए सिंथेस आता एक इथे ॲक्च्युअली सेल काय करत असते तर here the cell performs rna synthesis means mrna formation rrna formation and trna formation means messenger rna ribosomal rna and transfer rna after that protein synthesis protein tayar kela jata and synthesis of membranes during this phase ani je membranes ahet cell membranes astat ऑर्गनेल्स मेम्ब्रेन आहे त्यांचं फॉर्मेशन त्यांचं सिंथेसिस सुद्धा या फेज मध्ये होत असते सो सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ नॉर्मल सेल फंक्शन ऑर्गनेल डुप्लिकेशन हे या पिरियडमध्ये होत असतं ऑर्गनेल डुप्लिकेशन म्हणजे जेव्हा सेल डिवाइड होणारी असते तेव्हा मायटोसिसमध्ये काय होतं किंवा ह्या सेल डिव्हिजन डिवाइड जर झालेल्या सेल्स असतात त्यांच्यामध्ये तेच पार्ट म्हणजे ऑर्गनेल्स ट्रान्सफर केले जात असतात आणि त्यामुळे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होणं गरजेचं असतं डुप्लिकेशन होणं गरजेचं होणं गरजेचं असतं जेणेकरून इव्हनली जे डिव्हाइड सेल आहेत त्यांच्यामध्ये हे ऑर्गनेल असेल हे जेनेटिक मटेरियल असेल ते इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट करता येईल ओके then the next is the s phase s stands for the synthesis so it is synthesis phase in which dna is synthesized or replicated ya yeah, s phase madhe manje hi ji madli phase ahe hi this is the s phase s stands for the synthesis okay manje ithe kahi tari taiyar honar ahe mai ithe kay taiyar hot tar most important things is the genetic material means the dna in which dna is synthesized or replicated इथे डी एन ए तयार होतो ओके सो दॅट अमाऊंट ऑफ डी एन ए पर सेल डबल्स इथे डी एन एचं डुप्लिकेशन होतं डबल होतो डी एन ए देन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज डुरिंग धीस फेज सो वेअर हिस्टोन प्रोटीन इन विच फेज इंटर हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म इन एस फेज ओके सो ड्युरिंग एस फेज फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स फेज अँड धीस हिस्टोन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ओके after that the g2 phase g2 is the second growth phase during which nucleus increases in size ya yeah, phase madhe nucleus chi size vadte g2 phase okay so g2 is the second growth phase during which nucleus increases in volume nucleus sa volume vadto metabolic activities essential for cell division occur during this phase cell division ata g2 phase nantar immediately am uh, एम फेज स्टार्ट होणार म्हणजे ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन स्टार्ट होणार मग सेल डिव्हिजनसाठी ज्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज इसेन्शियल आहेत त्या या जी टू फेजमध्ये दिसून येतात सो व्हेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिव्हिजन आर सिंथेसाइज डुरिंग दिस फेज जी वेगवेगळी प्रोटीन्स लागणार आहेत सेल डिव्हिजनसाठी ती सुद्धा या जी टू फेजमध्ये सिंथेसाइज केली जातात देन आर एन ए सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर ड्युरिंग दिस फेज या फेजमध्ये सुद्धा आर एन ए सिंथेसिस होत 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 आहे म्हणजेच जी वन फेजमध्ये पण होतं आणि जी टू फेजमध्ये पण होतं इन ॲनिमल सेल्स अ डॉटर पेअर ऑफ सेंट्रिओल ॲपियर नियर द प्री एक्झिस्टिंग सेल आता जे ॲनिमल सेल आहे त्यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजनसाठी फॉर्मेश फॉर्म होणारे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत ते सेंट्रिओलपासून फॉर्म होतात आणि ॲनिमल सेलमध्ये हे सेंट्रिओल फॉर्म झालेले असतात सो इन केस ऑफ ॲनिमल सेल अ डॉटर पेअर ऑफ सेंट्रिओल्स ॲपियर नियर द प्री एक्झिस्टिंग सेल आधी जी सेल असते त्याच्यावरती आपल्याला असे सेंट्रिओल दिसून येतात हे जे आहेत ते काय आहेत सेंट्रिओल आहेत ओके दीज आर दी सेंट्रिओल्स डॉटर सेंट्रिओल ओके सो दीज आर डॉटर सेंट्रिओल आणि हे जे सेंट्रिओल आहे ते असे स्पिंडल फायबर्स फॉर्म करतात जेणे 
करून जे क्रोमोझोम्स आहेत त्यांना सेपरेट करणं इझी होतं ओके आणि प्रत्येक फेजमध्ये तर ह्या एम फेज आहे इथे ॲक्च्युअल सेपरेशन होतं आहे तर ही जी एम फेज आहे म्हणजेच मिओसिस किंवा मायटोसिस ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन ह्या फेजमध्ये होणार मग इथे ॲक्च्युअल काय होतात क्रोमोझोम्स डिवाईड होतो आहे पण त्यासाठी लागणारं जे प्रिपरेशन आहे सेंट्रिओल डिव्हायडेशनचं ते इथून स्टार्ट होतं आहे जी वन फेजपासून ही काय आहे जी वन फेज आहे मग एस फेज मग एस फेजमध्ये सेंट्रिओलमध्ये अजून डिस्टन्स फॉर्म झालं मग एस फेजनंतर मग जी टू फेज येते मग जी टू फेजमध्ये अजून डिस्टन्स हे फॉर्म झालं ओके आणि मग ते स्पिंडल फायबर्स फॉर्म करेल म्हणजे मायक्रोट्युबल्स त्यांनी काय केले आहेत फॉर्म केले आहेत आणि त्यांच्यामुळे ह्या क्रोमोझोममध्ये जे आहे ते सेपरेट होतं म्हणजे जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होतं मग हे जे सेंट्रल फॉर्मेशन आहे ते सुद्धा या फेजमध्ये होत असतं त्यानंतर एम फेज आता ही जी आपण इंटरफेजचा स्टडी केला त्यामध्ये आपण जी वन फेज बघितली जी टू फेज बग एस फेज बघितली मी सिंथेसिस फेज अँड जी टू फेज मग ह्या फेजेसमध्ये जी वन फेजमध्ये म्हणजेच फर्स्ट ग्रोथ फेजमध्ये ही जी सेल आहे ती एट अवर्स और मोर आठ किंवा आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ असते त्यानंतर सिंथेटिक फेजमध्ये सिक्स टू एट अवर्स असते आणि जी टू फेजमध्ये टू टू फाय अवर्स असते ओके आणि आफ्टर दी जी टू फेज द सेल एंटर्स इन टू द एम फेज एम फेज और पीरियड ऑफ डिविजन सो एम स्टार्ट फ्रॉम मायटॉसिस और मिओसिस इथे एम जो आहे तो मायटॉसिस आणि मिओसिससाठी आहे आता एम फेजमध्ये एम फेज इन्वॉल्व्स कॅरिओकायनॅसिस अँड सायटोकायनॅसिस मग एम फेजमध्ये परत दोन फेजेस होतात कॅरिओकायनॅसिस अँड सायटोकायनॅसिस देन व्हॉट इज मीन बाय कॅरिओकायनॅसिस कॅरिऑन मीन्स न्यूक्लियस ओके सो कॅरिओकॅनॅसिस इज द डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस इथे न्यूक्लियस डिव्हाइड होतो इन टू टू डॉटर न्यूक्लिया दोन डॉटर न्यूक्लियामध्ये वेअर एज सायटोकॅनॅसिस इज द डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम सायटोकॅनॅसिसमध्ये सायटोप्लाझम डिव्हाइड होतो आणि सायटोप्लाझम डिव्हाइड झाल्यामुळे दोन वेगळ्या सेल्स फॉर्म होतात आता सायटॉस मीन्स सेल हां सायटॉस मीन्स सेल अँड कायनॅसिस मीन्स सेपरेशन दोन वेगळ्या सेल्स तयार होतात कशामुळे तर सायटो फायनली सुरुवातीला कॅरिओकॅनॅसिसमध्ये न्यूक्लियस डिव्हाइड होतो आणि सायटोकॅनॅसिसमध्ये सायटोप्लाझम डिव्हाइड होतो त्यामुळे डॅ नंतर काय फॉर्म होतात तर दोन वेगळ्या सेल्स फॉर्म होतात रिझल्टिंग इन टू डॉटर सेल सो दिस इज अबाउट दी सेल सायकल इन नेक्स्ट लेक्चर यू विल लर्न अबाउट दी डिफरंट टाईप्स ऑफ दी सेल डिव्हिजन